ഹായ് എവറി വൺ അൻറാമസ് ആണ് സോ മക്കളെ നമ്മൾ കോണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല പല കോണ്ടൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റ് സമയങ്ങൾ അതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റു സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗ്രാമർ പാട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഗ്രാമറൊക്കെ പഠിച്ച് തറവാവേണ്ട ടൈം ആയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കൂടി എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഒരു മുതൽ കൂട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് മിസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേൾക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ജോഗ്രഫിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സോഷ്യലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എ ആൻഡ് ദ എ പറയുന്ന മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കേൾക്കുന്ന എ ബോയ് എൻ ആപ്പിൾ ദ സ്കൂൾ ദി ഏർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഇന്നും എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ പലപ്പോഴായിട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് എവിടെയാണ് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളടുത്ത് പലപ്പോഴും ഇന്നെന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇന്നും ഉണ്ട് സോ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ തറവായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് റെഡിയാണല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ദ തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദീസ് ത്രീ അത ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയേ ആർട്ടിക്കിൾസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്താണ് ഒരു മദർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആ മദറിന് എത്ര പിള്ളേരുണ്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തിരിക്കും നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളും ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളും ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു സംഗതി പറയാൻ നമ്മൾ പറയും ചിലപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് അതൊരു സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സാധനത്തെ കുറിച്ചും ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും ഒരു ഒന്നിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഏത് ഡെഫിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നിനെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കാതെ ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓക്കെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അതേപോലെ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്ത് എ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ആൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എയും ആനും അതേപോലെ ദ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ നോക്കൂ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് മിസ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എയും ഉണ്ട് ആനും ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇഫ് വി മെൻഷൻ എനി ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഒരു ഐറ്റംസിൻ്റെ ഇപ്പൊ ഒരു പെൻ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കറിയാം ലെക്സി പെൻ ഉണ്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ള അല്ലെ റോയിറ്റർ പെൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാണ് എ പെൻ ഒരു പെൻ എ ബുക്ക് ഒരു ബുക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു കാറ്റ
E E E E I O U E E I O U E പറയുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ വവൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ പറയുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ആൻ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ആൻ ആപ്പിൾ ആൻ ആംബ്രല ആൻ ഇങ്ക് ബോട്ടൽ മനസ്സിലായും അപ്പൊ വവൽ സൗണ്ട്സ് വരുന്ന വാക്കുകളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ആൻ ഉപയോഗിക്കണം കൺസൺ സൗണ്ട്സ് വരുന്ന വാക്കുകളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എ ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് സോ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ് ഒരു ഒറ്റ ഇതിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ദ ഉപയോഗിക്കും നോക്കിയേ നിങ്ങൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാ ഇതൊരു സാധാ ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി ഏത് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നോക്കൂ നോക്കൂ എ ഗേൾ എ ഫ്ലവർ എ ടോപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഏത് ഫ്ലവർ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു പൂവാണെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഏത് പൂവാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ഡോക്ടർ എന്നെ മിസ് പറയുന്നുള്ളൂ ഏത് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് മിസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഡോക്ടർ എ ഗേൾ എ ഫ്ലവർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ നിങ്ങള് എ കേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻബോ കേക്ക് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഒന്നും മിസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എ കേക്ക് ഒരു കേക്ക് എ കാൾ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിയേ അംപ്രല അംപ്രല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം എ ഇ ഐ ഒ യു ആ എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അംപ്രള എന്നുള്ളത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട് അംപ്രള എന്നതിൻ്റെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആൻ യൂസ് ചെയ്യണം സോ ആൻ അംപ്രള ഇവിടെ നോക്കിയേ ഔലാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ഔ സൗണ്ട് സോ ദറ്റ് ഇസ് എ വാവൽ ഇതൊരു വാവൽ സൗണ്ട് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ആൻ ആവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് അതായത് ഒരു ചിത്രം ഓക്കെ ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഏതാ വോവൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ആൻ ഇമേജ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ഇസ് ക്ലിയർ സോ ആൻ ഇമേജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ എനിമി എനിമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദം ഏതാണ് ഇവിടെ എ ഇ ഐ ഒ യു ഇതിലേതാണ് എനിമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ആയി നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എന്താണ് എ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ വോവൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ആൻ ഉപയോഗിക്കണം സോ ആൻ എനിമി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഓദർ എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ ആൻ ഓദർ എ ഓദർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദ സൗണ്ട് ഇസ് ഓ എൻ ഓത്തർ ഓത്തർ അല്ലേ എഴുത്തുകാരൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഓത്തർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി നമ്മൾ ഭൂമിയാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടുണ്ടോ ഇല്ല സ്പെസിഫിക് ആണ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നൗൺസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം സോ എർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി എർത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം നമ്മൾ നോക്കി സ്കൈ ആകാശം ഒരുപാട് ആകാശങ്ങളില്ല സോ നമ്മൾ സ്കൈ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് വൺ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം ദ സ്കൈ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൂര്യനാണ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ദി സൺ ദി സൺ മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയും ഇതൊരു ടീ ഷർട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എ ടീ ഷർട്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ് ദ ടീ ഷർട്ട് ഓൺ ദി ആങ്കർ ആങ്കർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടീ ഷർട്ട് ടീ ഷർട്ട് വിച്ച് ഹാങ് ഓൺ എന്താണ് ആങ്കർ ആങ്കറിൽ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടീ ഷർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ടീ ഷർട്ടിന് ഈ ടീ ഷർട്ടിന് മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം മോളെ ആ ആങ്കറിൽ ടീ ഷർട്ട് ഒന്ന് എടുത്തേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്നിനിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ടീ ഷർട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത് നോക്കിയേ
ദി ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം എന്താ അവിടെ എന്താണ് മിസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു മിസ് ഒറ്റ നിന മാത്രം എന്താണ് ഒരുപാട് ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ വെച്ച് മിസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മിസ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങടുത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു സോ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ നോ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് എ ആൻഡ് ദ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാമർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് നൗണ്ടിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എണ്ണത്ത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് അല്ലെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ദ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൽ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ വി നോ ദറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിങ്സിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദറ്റ് ഇസ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ പഠിച്ചു എ ആൻഡ് ദ ഇതിലിനി എയും ആൻഡ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എ വി യൂസ് ഫോർ കൺസണൻസ് സോങ് ആൻഡ് വി യൂസ് ഫോർ വവൽ സോങ്സ് this is the difference like so hope it is clear and i hope that this video is very useful for you people so share to your friends and be ready for the next content video till that you all take care bye andra from salem learning